萧炎顺利得到七幻清灵剑，用异火提炼后，准备将药老从沉睡中唤醒。可惜，药液只是引发药老的一次灵魂力量的爆发，却并未唤醒药老。觊觎厚望的七幻清灵贤失效了。也许只有炼药师大会的冠军奖品——荣灵丹药方，才是萧炎唤醒药老最后的机会。把你请去会场的贵宾室。奥托大师，这位是我的朋友海波东。哦，您好，黑岩城奥托。这边，这边请。经过初步统计啊，这一次参赛大会的炼药师应该有两千多人，这可是有史以来参赛人数最多的一次啊！大会啊，分成两轮考核，第一轮是淘汰赛，第二轮就是决赛了。哎，这次我们黑岩成功会就看你的了，咱们不贪心啊，前十就好，前十就好。这一天终于被我等到黑岩城的参赛炼药师炎霄到了。哦，法马会长，很高兴再次见面。炎<笑>霄小友能将黑铁灵液提炼达到八次，着实了不起。恐怕当年古河那小子也没这般实力吧？还真是英雄多出少年呐、啊！哼，法老头，你还真是越活越喜欢多话了。什么人？竟敢如此出言不逊！这股寒冰一样的气息，像是冰皇。没想到你还记得我。你，你这家伙竟然没死！你不是被美瞳杀女王给给那个了吗？侥幸活了下来，哦，还真是个命硬的家伙。冰皇，当年十大强者中的冰皇海波东，这家伙究竟是怎么结交到这种变态级别的人啊？啊<笑>海波东，法马，没想到你们到的挺早啊！哎，你还是这副冷样子
。哦，难怪你这个从不喜欢凑热闹的家伙也在，原来是陪元宵逍遥。家老，连他你也认识啊？嗨，元宵，我们又见面了，姐姐。这就是我跟你说过的那个元宵。<笑>元宵小友，这是月儿的姐姐妖夜，负责大会的安全秩序。里里外外五万军队，可全都是她一手操控哦。你好，元宵先生。你好，妖夜公主。希望元宵先生能取得佳绩，到时妖夜亲自为先生摆酒庆祝。妖夜公主客气了。姐姐，怎么你对她也这么客气啊？<笑>嫣然，我先过去了。嗯现在，请所有参赛者在自己的席位准备开始比赛吧。小月儿，元宵，柳玲，因为内部测试，你们成绩杰出，所以那里的位置属于你们。你们将成为全场最瞩目的焦点。年轻人，懂得低调自然是好，不过有些事注定无法低调。想要从众多参赛者中脱颖而出，就必定会成为焦点人物。我要让你在英然面前输得一败涂地。哟，海不动，你什么时候也交上这么怂的朋友了？想看热闹吗？如你所愿。精妙的气流掌控，恐怕就连一些斗王强者也做不到吧这就是你说的那小子，嗯，就是这龟儿子。若非纳兰嫣然阻止，我定要他。真喜欢亚飞，堂堂正正去追求。这个叫炎霄的小子，别再招惹了。若真动起手来，你还不是他的对手。可是，嗯，是。我对这小子越来越有好感了。
里面有情况。立刻通知妖夜将军，有敌人入侵。是。石台上是工会倾尽人力，花费几个月的时间制作出来的正统药方，你们需要按照药方。将丹药炼制出来，按照药方来炼制，以这种大会的规模，怎可能会出这样简单的考题？这算什么比赛吧？这么简单？有一个巨大的沙漏，那是比赛时间。在沙漏清残完毕之前，依然没有炼制出丹药。同样失败，你们清楚了吗？清楚了。嗯，既然如此。那么第一轮考核现在开始。难道是我多虑了？先动手吧，能顺利通关的自然是好，倒也省了麻烦。其他参赛选手，就连当年古河参加炼药师大会时的灵魂力量，也远远比不上此人。哦，难道又是一位天赋异禀的年轻人？是出云帝国的炼药师。出云帝国，十七岁的二品炼药师。可如此强大的灵魂力量，至少也是个四品炼药师才对。十七岁的四品炼药师，这可能吗？难道他是易容的？看他炼制丹药时的熟练手法，极其不像是一个十几岁的少年所能够具备的。哼，不可能！易容的话，肯定不可能逃出我的察觉。我的感知不会出错。可他把自己的脸挡得严严实实，我们不可能因为一些猜测就中断大会，让他把斗笠掀开。那就让我们帮他一把。参赛者炼制丹药期间，绝不允许外界干扰。你。家伙的确不简单，不仅能够发现我的沙流，而且还能借此察觉到我的方位。我希望这是最后一次。炼药师大会的规则不允许任何人破坏。哼哼。嗯？怎么轮到我
炸体啊！我可是完全按照药方来的呀！怎么回最后一枚药材，就能完成熔弹。哼，加玛帝国的小把戏。冠军，我要定了。<笑>